Hello everyone, welcome to the Scythe Life Chemistry channel. So in this video, we are going to discuss syllabus for Pune University MSc entrance exam. So MSc Pune University से करने के लिए, SPPU से MSc करने के लिए जो chemistry की entrance exam होती है, उसका syllabus हम discuss करने वाले हैं. इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि application form जिन्होंने भी fill नहीं किया है, वो fill कर सकते हो. Ten is the last date with regular fee and 15 July is the extended date with late fee. तो जिन्होंने भी form नहीं fill किया है वो पहले जाके entrance का form fill करो. अब हम discuss करते हैं कि syllabus में actual क्या है. तो आपने जो BSc किया है, BSc first year, BSc second year, BSc third year, तो इन तीन year के जो chemistry के topics है, उनको combine करके ये MSc entrance का syllabus बनाया है. याने आपके सिलेबस के बाहर का यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बस जो सिलेबस था, B.Sc फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वो सिलेबस आपको अच्छे से करना है। उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपके इन तीन सालों के ऊपर ही ये एंट्रेंस एग्जाम बेस्ट है बट अगर सिर्फ आप थेरी बुक पढ़ोगे तो उसका फायदा नहीं होने वाला थेरी बुक्स का ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते जब तक आपको पता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी कि सैंपल क्वेश्चन फॉर SPPU MSc Entrance Exam इसके ऊपर मैं बनाने वाली हूँ, so चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो भी नए लोग हैं, ऐसे ही इनफॉरमेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। So let us discuss with inorganic chemistry syllabus. तो आपको जैसे पता है कि chemistry में तीन टाइप हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं inorganic chemistry से। तो सबको आपको राइट साइड पे ये दिख रहा होगा। ये सारे inorganic के टॉपिक हैं। Let us start with मॉलिक्यूलर और बाइटल थेरी वैलेंस बॉन्ड थेरी सो थेरीज में ये दो थेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर और बाइटल थेरी में बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आता है बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ ऑल दीस प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर और बाइटल थेरी सिग्मा पाई डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये एक प्रिंसिपल है जिसमें सिग्मा ऑर्बिटल का शेप आपको पता चलता है पाई ऑर्बिटल जब फॉर्म होता है तो उसका शेप कैसा होगा एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इनके शेप्स के ऊपर ये LCAO प्रिंसिपल बेस्ड है सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको BSc लेवल तक का ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा तो BSc में क्या होता है नॉमिनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड कौन सा लिगैंड मोनोडेंटेट है कौन सा बाइडेंटेट है कौन सा एम्बीडेंटेट है पॉलीडेंटेट है तो इन लिगैंड के एग्जांपल आपको याद रखने होते हैं ज्योमेट्रीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है सो अदर स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल सो कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर जो ज्योमेट्रीज है ये आपके सिलेबस में है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है उसमें कोई सेंट्रल मेटल एटम है तो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है और उससे आपको पता चलेगा कि उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है अगर डी ऑर्बिटल में जीरो इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा अगर वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है एटलीस्ट वन भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कॉम्प्लेक्स पूरा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ठीक है सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ S and P block element. तो इसमें ज़्यादा deep में नहीं पूछते हैं। P block के जो group 13 का boron है, boron के ऊपर question आ सकते हैं। Group 14 का carbon and silicon के ऊपर आते हैं। 15 में nitrogen, phosphorus के ऊपर आते हैं। 17 में halogen ऐसे particular किसी halogen के ऊपर question नहीं आते हैं। General properties वो पूछेंगे। और noble gases के तो आपको पता ही है, right? अब metal सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी बैंड थेरी ये एक्चुअली आपके बीएससी के सिलेबस में एक चैप्टर है तो अगर आप आपके बीएससी के केमिस्ट्री के बुक्स देखते हो सो मेटल सेमीकंडक्टर सुपर कंडक्टर बैंड थेरी इसका एक चैप्टर आपके बुक में दिया हुआ है तो वो आपको अच्छे से करना है उसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ठीक है नेक्स्ट इज आयोनिक सॉलिड सीसीपी एचसीसी दीस आर अ क्लोज पैकिंग टाइप 
क्यूबिक क्लोज पैकिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सीसीपी का कितना है एफसीसी का कितना है वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड वो कैसे क्रिएट होते हैं और वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है किस में वो वॉइड होते हैं तो ये सारी चीजें आपको करनी है रेडियस रेशो जिसके ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड होता है सो रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन ये होता है रेडियस रेशो तो ये रेशो इतना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा तो ये चार्ट बुक में दिया होगा आपके चैप्टर में ये चार्ट दिया होगा ये आपको अच्छे से देख के जाना है ठीक है सो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी मच इंपॉर्टेंट जिंक कंटेनिंग एंजाइम कॉपर कंटेनिंग एंजाइम उनका रोल क्या है ठीक है तो ये सारी चीजें आती हैं आपके बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सो ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक सो ऑर्गेनिक के कौन कौन से टॉपिक है आप देख सकते हो आई यू पी एस सी नोमन क्लेचर यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक का कंपाउंड है उसका आई यू पी एस सी नाम आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ठीक है द सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की पी के वैल्यू किसकी ज्यादा है और पी के बी वैल्यू किसकी ज्यादा है इसका सीक्वेंस आपको पूछा जा सकता है द नेक्स्ट वन इज स्टीरियो केमिस्ट्री अब स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्न की स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि विच फॉर्म इज मोर स्टेबल साइक्लोहेक्न है उसके ऊपर दो सब्सटीट्यूएंट है अगर वो सब्सिट्यूट इक्विटोरियल पे है तो वो स्टेबल है या फिर एक्सियल पे है तो वो स्टेबल है कितने इंटरेक्शन उस कंपाउंड में हो रही है कितनी स्टेबिलिटी है तो आपको पता है कि जैसे बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होता है एक्सियल पे कम स्टेबल होता है तो ये सारी चीजें इस पॉइंट में आने वाली है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोइन द नेक्स्ट वन इज जोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सो विच कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच कंपाउंड विल शो जोमेट्रिकल आइसोमर्स ये सारी बातें आती है स्टीरियो केमिस्ट्री में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है द नेक्स्ट वन इज एस एन वन एस एन टू एस एन आई रिएक्शन आपने पूरे बी एस सी में बहुत बार ये रिएक्शन देखी होगी एस एन वन एस एन टू एस एन आई इसमें इंटरमीडिएट कौन होता है एस एन वन का इंटरमीडिएट बताओ यस दैट इज कार्बोकेटाइन और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन विच कंपाउंड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल इन विच कंपाउंड कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल यह आपको पता होना जरूरी है ठीक है द नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड सी डबल बॉन्ड को अब मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है बट आपके सिलेबस में बी एस सी में चैप्टर कैसा होगा रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जगह पे वहां पे अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा लिखा होगा अनसेचुरेशन का ही मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड सी डबल बॉन्ड और कंटेनिंग कंपाउंड इसमें कीटोन अल्दीहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर इन सब के रिएक्शन आते हैं ठीक है अब नेक्स्ट क्या है देखो इनके रिएक्शन में सी डबल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो ये किस टाइप के रिएक्शन दिखाएंगे एडिशन टाइप के रिएक्शन दिखाएंगे और एडिशन के रिएक्शन कौन से होते हैं हाइड्रोजनेशन यानी कि एडिशन ऑफ H2 टू हाइड्रोक्सिलेशन एडिशन ऑफ ओ एच ओजोनोलिसिस वहां पे ओजन मोलिक्यूल एड होता है तो ये सारे रिएक्शन कवर होते हैं इस पॉइंट में द नेक्स्ट वन इज इलिमिनेशन रिएक्शन सो इलिमिनेशन के टाइप आपको पता है ई वन इलिमिनेशन ई टू इलिमिनेशन ई वन सी बी वन वन इलिमिनेशन वन टू इलिमिनेशन अब इस इलिमिनेशन के दो रूल्स है वन इज हाफ मन इलिमिनेशन एंड अनदर इज सेट इलिमिनेशन वैसे ही एडिशन में कौन से रूल होते हैं जो एडिशन रिएक्शन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए उसमें कौन से रूल होते हैं याद है यस वन इज मार्कोनिकॉप्स रूल एंड अनदर इज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल उसमें पेरोक्साइड इफेक्ट ये सारी चीजें इस पॉइंट में आएगी इलिमिनेशन में आते हैं हाफ मन एंड सेट इलिमिनेशन ठीक है द नेक्स्ट पॉइंट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देन कार्बेनियन कार्बेनियन कौन से रिएक्शन में फॉर्म होता है सो so, वो फॉर्म होता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्लेजन रिएक्शन डेकमन रिएक्शन परकिन कंडेंसेशन एंड वीटिंग रिएक्शन इन सब के नाम आपने सुने होंगे तो ये एक बार आपको देखना है कि कौन से रिएक्शन में क्या हो रहा है और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं ठीक है द नेक्स्ट वन इज 
स्पेक्ट्रोस्कोपी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्यादा डिटेल तो नहीं बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है किसकी वेवलेंस ज्यादा है किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेडिएशन का वो चार्ट आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी दी है तो आपको वेवलेंथ निकालनी आनी चाहिए वेवलेंथ दी है फ्रीक्वेंसी दी है एनर्जी निकालनी आपको आनी चाहिए तो ये सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है रोटेशनल लेवल क्या होते हैं वाइब्रेशनल लेवल क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल क्या होते हैं ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिए ठीक है तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है इनऑर्गेनिक का सिलेबस क्या है ऑर्गेनिक का सिलेबस क्या है क्लियर है अगर आपको पुणे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो वी आर गोइंग टू लॉन्च आर बैच फॉर एस पी पी यू केमिस्ट्री एम एस सी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो अगर किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच के बारे में फीस के बारे में तो इस वीडियो के एंड में मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी देकर रखती हूँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो नाउ लेट एस डिस्कस अबाउट दी फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक ये आप एक बार नोट डाउन करो फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एंट्रेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री सो क्वांटम केमिस्ट्री इंक्लूड पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स यहां तक का आपका सिलेबस है ठीक है हाइड्रोजन आइटम उसके एनर्जी लेवल्स वगैरह अब केमिकल काइनेटिक केमिकल काइनेटिक इंक्लूड जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एज वेल एज हाफ लाइफ पीरियड अगर आपको डेटा दिया है तो आपको हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है रेड कांस्टेंट कैलकुलेट करना है उस रेस्ट रेड कांस्टेंट के यूनिट्स क्या है ये यूनिट्स भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो उसकी के वैल्यू के यूनिट्स क्या है रेड कांस्टेंट के यूनिट्स क्या है और आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तो वो आपको अच्छे से करना है मोलिकुलरिटी क्या होती है ऑर्डर क्या होती है डेटा दिया है तो ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है फर्स्ट ऑर्डर की है सेकेंड ऑर्डर की है ठीक है ये सारे इंक्लूड होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में एटोमिक स्ट्रक्चर इट इंक्लूड द स्पेक्ट्रो ऑफ हाइड्रोजन लाइमन सीरीज बामर सीरीज पास्टन सीरीज ब्रैकेट सीरीज पीफन सीरीज कौन से एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी ऑल दिस थिंग्स एज वेल एज शेप्स ऑफ ओरबाइटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजुमिथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के कितने क्वांटम नंबर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है तो उसके कौन कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल है कितने इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिटल में हो सकते हैं ऑल दिस थिंग्स हंड्स रूल है अफबो प्रिंसिपल है ठीक है तो ये सब इंक्लूड होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें सेल के टाइप होंगे इलेक्ट्रोड के टाइप होंगे आपको इनॉट वैल्यू ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी सर ठीक है अब नेक्स्ट क्या दिया है देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया अब थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स के भी लॉ है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एच एंथेल्पी वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी डेल्टा एस वैल्यू गिव्स ए फ्री एनर्जी डेल्टा जी वैल्यू उसके इक्वेशन फॉर्मुलीज ये सब आता है थर्मोडाइनमिक्स में सरफेस केमिस्ट्री इट इंक्लूड्स फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन फ्रॉनलिच आइसोथर्म फ्रॉनलिच लॉ राइट फ्रॉनलिच का जो है वो पर्टिकुलर ग्राफ है फ्रॉनलिच आइसोथर्म का वो कैसे दिखता है ये सब इंक्लूड होता है सरफेस केमिस्ट्री में इसके भी इक्वेशन है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है ठीक है नेक्स्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको ब्रैग्स लॉ पता होगा ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन एक्सरे डिफ्रैक्शन जो एक फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके आपको आपको वेवलेंथ निकालनी होती है या फिर एंगल निकालना होता है सो ऑल दीज थिंग्स आर इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है बी सी उसके रेशियोज क्या होते हैं इंडाइसिस क्या होते हैं ये सब आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट थिंग इज फोटोकेमिस्ट्री फोटोकेमिस्ट्री में फ्लोरसंस फॉस्फोरसंस केमिलुमिनसंस और क्वांटम क्या है एक क्वांटम की एनर्जी कितनी आएगी अगर वेवलेंथ दी है या फिर फ्रिक्वेंसी दी है तो एक क्वांटम की एनर्जी कितनी होगी वन मोल क्वांटम की एनर्जी कितनी होगी ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन फोटो या फिजिकल केमिस्ट्री हो गए अब वहां पे मैंने कुछ तो लिखा है वहां है बायोकेमिस्ट्री तो बहुत सारे स्टूडेंट को बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि उसमें बायो पार्ट आ जाता है लिपिड्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट उनके नाम आ जाते हैं बट अगर आप 
स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली अगर आप एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देखते हो और किस टाइप के क्वेश्चन बायो केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं ये अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना तो बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है पर्टिकुलर टॉपिक अगर बायो केमिस्ट्री के आप अच्छे करोगे तब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो क्या होता है बायोकेमिस्ट्री में एमिनो एसिड एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंजाइम हार्मोन विटामिन को एंजाइम इनके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बस याद रखने हैं क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ठीक है कई कई बार तो ऐसा होता है सिर्फ एमिनो एसिड भी आप सारे याद करके गए बेसिक एमिनो एसिड एसिडिक एमिनो एसिड न्यूट्रल एमिनो एसिड हाउ टू कैलकुलेट दी पी के वैल्यू ये पॉइंट भी आप करके गए ना तो दो क्वेश्चन तो बायो के इसी के ऊपर आते हैं ठीक है बस एमिनो एसिड के आपको सबको नाम स्ट्रक्चर और टाइप्स करके जाने हैं तो इतने इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं फ्रॉम दी बायो केमिस्ट्री अंडरस्टूड सो दिस वाज दिस सिलेबस फॉर एस पी पी यू एम एस सी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट पोस्ट कर सकते हो हम उसका आंसर आपको कर देंगे बाकी कोर्स के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी मैं इस एंड में मोबाइल नंबर और बाकी इंफॉर्मेशन देती हूँ उसके ऊपर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आपके एंट्रेंस के लिए हम कुछ फ्री वीडियोस अब यूट्यूब के ऊपर लाने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो थैंक यू सो मच